வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் எப்படி ஃப்ரீயாக அதாவது ப்ரீமியம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லாமல் உங்களோட லேப்டாப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா எப்படி மைக்ரோசாஃப்டோட பவர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டோ இல்லை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணாமல் யாருமே இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக வேர்டு அதுக்கப்புறம் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் யாருமே இருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால் அதில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வேர்ஷன் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இப்போ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட பவர் பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து இன்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இன்சர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட் மினிமைஸ் ஆகிட்டு ரெக்கார்டிங் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ரெக்கார்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பட்டன் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஏரியா ஆடியோ ரெக்கார்ட் பாயிண்டர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்ட் பாயிண்டர் எதுக்குன்னா நம்மளோட மவுஸோட மூமெண்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆடியோ வந்து எதுக்குன்னா நம்மளோட ஆடியோ வந்து அதாவது நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் மொபைல்லேருந்து ஏதாவது பேசுகிறீங்க இல்லை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியலை வந்து நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது என்ன இவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஏரியான்னு இருக்கும் இப்போ எந்த ஏரியா வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியா வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கம்ப்ளீட் என்னோடய டெஸ்க்டாப் ஃபுல்லாக அதாவது என்னோடய லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் கம்ப்ளீட் சைட் இது வந்து நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பட்டனை வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோஸ் கீ அழுத்திக்கிட்டு ஷிஃப்ட் கீ அழுத்திக்கிட்டு ப்ளஸ் கியூ கீ அழுத்துனீங்கன்னா அது ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணணும் எது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா நான் ஏற்கனவே இப்போ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டை வந்து மேலே கொண்டு போகும்போது இந்த ரெக்கார்டிங்க்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் சரி இது வேணா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஷார்ட்கட் கீயும் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆன வீடியோ வந்து என்ன ஆனால் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோ வந்து உங்களோட பவர் பாயிண்டோட ஒரு ஸ்லைடாக வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து உங்களோட வீடியோஸ் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான வியூவில் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது அதை தவிர்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ளேபேக் ப்ளேபேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட் புக் மார்க்ஸ் இருக்குது ட்ரிம் வீடியோ பண்ணிக்கலாம் வீடியோ ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபேட் ஆப்ஷன் ஃபேட் அவுட் ஆப்ஷன் வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இது முடிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபைலில் போய்ட்டு சேவேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து அது எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் எந்த லொக்கேஷன் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கடைசியாக முடித்த உடனே பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து எம்பி ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஃபைல் நேம் ஏதோ ஒரு நேம் வந்து கொடுத்துக்குங்க நான் சும்மா டெஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகணும்னா
ஸோ வந்து குவாலிட்டி வைஸ் அதாவது வீடியோ கிளாரிட்டி வைஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இதை வந்து நீங்கள் அடுத்த சாஃப்ட்வேருக்கு வேறு எதாவது நீங்கள் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அங்கே ஈஸியாக நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நண்பர்களே இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கும் பகிர்ந்ததற்கும் மிக்க நன்றி அதே போல் சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி ரிலேட்டான வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட டெக் குரு தமிழ் யூடியூப் சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கும் பகிர்ந்ததற்கும் மிக்க நன்